Victor Frankl zijn boekje Mijn Search for Meaning zal in het Nederlands ooit vertaald geweest zijn. Misschien zoiets als De zoektocht van de mens naar zingeving. Een echt meesterwerk, nog altijd lezenswaardig, van het jaar 46 na de Tweede Wereldoorlog. Op miljoenen exemplaren verkocht ondertussen. En wat het werkje zo bijzonder maakt, en dat wil ik even vertellen, is het feit dat de helft van het boek gaat over zijn ervaring in het concentratiekamp, waar hij drie jaar gezeten heeft. En dan de andere helft is zijn voorstel om mensen te helpen zingeving te vinden. De logotherapie, zoals hij dat noemt. De eerste helft gaat over dus die concentratiekampen en daar heeft hij iets bijzonders geleerd om zingeving niet te bekijken vanuit filosofisch stand, maar vanuit de psychologie van de mens. Want als je in echte erbarmelijke omstandigheden komt, uh, omstandigheden waar je echt niets kunt aan veranderen, wat maakt dan dat je toch overleeft? Dat is natuurlijk een, een cruciale vraag voor concentratiekamp-ervaringen. En zijn antwoord is steeds opnieuw hetzelfde. Iets hebben om voor te leven. Als je voor jezelf construeert dat je iets hebt om voor te leven, bijvoorbeeld het einde van de oorlog afwachten en willen een boek schrijven of je dierbaren terugzien, je familie willen terugzien, dan creëer je in je eigen systeem een soort immuniteit om te sterven. Je creëert een, een kracht. Zingeving is niet zomaar een filosofisch antwoord, maar heeft een impact op je biologie, op je, op je immuniteit, om, om toch staande te blijven in die extreme omstandigheden. Dat is een, een ongelooflijke krachtig antwoord waarin dat je dus de, de psychologie ziet samengaan met, met gezondheid. En het tweede deel gaat over, de, over hoe hij dan na de wereldoorlog is uh, bekend geworden met zijn, met zijn methodes om mensen te helpen zingeving centraal te stellen. Want wat hij observeert, en dat is toch wel merkwaardig voor iemand die uit de concentratiekamp komt, dat uh, een deeltje van de jaren 60, een ander deel van de jaren 80, uh, dat er een soort existentieel vacuüm is. We hebben het materieel zo goed gehad in die jaren. Uh, en de leegte is gigantisch. Mensen vullen die leegte op met, met macht, met consumptie. Dat, dat beschrijft hij allemaal al reeds in de jaren zestig. Met burgerlijkheid. En daaronder zit er niets. Er zit geen zingeving onder. En dat is ook vandaag de dag nog steeds echt een, een cruciale vraag als je echt gelukkig wilt leven en als je ge, puur qua gezondheid wil immuuner zijn tegen allerlei invloeden, dat je, dat je goed wil leven, dan is zingeving iets om voor te leven zo'n belangrijke vraag. Wat is hetgeen waar je voor leeft? En om nu maar eens te citeren, ik heb het boekje, het is een Prisma-uitgave, uh, ik vind het niet geen zo'n mooie uitgave, maar ik heb het met rood bewerkt, Zodanig dat het wat tot leven komt, maar om zo maar eens een zin te lezen, dat ik heel cruciaal uh, vind. Hè. Um, wat we eigenlijk moeten leren, is niet het uh, kunnen verdragen van het feit dat uiteindelijk het bestaan zinloos is. Uh, het leven is zo groot, het universum is zo groot, er lopen zoveel mensen rond, zoveel concurrentie, zoveel complexiteit, zoveel uitdagingen. De uitdaging is niet om die zinloosheid aan te kunnen. De uitdaging, zegt hij, is de incapacity to grasp the meaningfulness in rational terms. Dat wil zeggen, wij zijn niet bekwaam als mens, ik spreek in het algemeen, we zijn niet bekwaam om de zinvolheid van het leven echt te pakken. Wij, wij, het, het, het verstand schiet tekort. Het verstand schiet tekort. En dat is een eerste opgave. Dat is dat zingeving is een gevoelszaak, is een zaak van ervaring. Is, is de, voor mij gaat het dan over de eerste vraag, waar voel je je mee verbonden? Waar ervaar je een appel? Wat, wat raakt je? En omgekeerd, hoe kunnen wij anderen raken? Hoe kunnen wij iets moois doen? Ja, daar gaat dit boek over. Dat, dat is een zeer mooi thema. De, dat, dat gigantisch contrast 
tussen concentratiekampervaringen, ervaringen waar dat je voor grenservaringen staat, waar dat je niets kunt aan veranderen en toch kunt een antwoord bieden. En dan een existentieel vacuüm dat je observeert bij zoveel mensen die het eigenlijk goed hebben en het toch een soort leegte ervaren. En niet die vraag pakken, dat gevoel, die ervaring pakken van het grotere dan hunzelf. Dat is een, de bijdrage van Victor Frankl. Dat scherp te stellen. Wat geeft je zin in je leven? Waardoor word je geraakt?